Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minsan pa ay nagbabalik po ang inyong lingkod sa ating uh, programa na pinamagatan po nating The True Message of Jesus Christ. Nabanggit po natin ang nakaraan ang uh, mga bagay na may kinalaman sa authentic manuscripts. Kaya hindi naman ang pinaka paghahanda ng bawat isa sa atin, ng ating mga kaisipan para maunawaan natin ang ating tinatalakay na isa pa namang napakahalagang paksa sa panig natin ng mga nagre-relihiyon lalo na at tayo ay kumikilala kay Jesus Christ. Iba-iba nga lamang ang ating pagkakilala sa kanya. May mga naniniwala na siya ay Diyos na nagkatawang tao. May naniniwala na siya ay tao na banal, tagapamagitan, tagapagtayo ng relihiyon, tagapagligtas. Subalit uh, tinatawag din siyang Panginoon at sinasamba batay di umano sa kalooban o pag-aatas ng dakilang Diyos. At sa panig naman ng mga Muslim ay naniniwala na si Jesus Christ ay isang napakadakilang propeta at sugo ng Diyos sa bansang Israel o sa kanyang kapanahunan. At uh, ang naiwan po nating salita sa ating uh, pagtalakay ng nakaraan ay may kinalaman po sa tinatawag na Lord's Prayer. O, yung pinakahuling nabanggit natin na doon sa Lord's Prayer ang pinaka masasabi nating authentic o tunay. Masasabi nating totoo na binanggit ni Jesus Christ ay ang salitang Father. Yan ay ayon po sa mga nag-aral na mga scholars ng Kristyanismo. O, at yung salitang Our Father na pinaka-fundamental Christian prayer ay idinagdag lamang oh, noong mga nakaraang panahon pagkatapos ng tinatawag na panahon ni Jesus Christ na yan naman ay kinopya ng mga manuskrito do sa tinatawag na mga ebanghelyo batay sa US News and World Report. At uh, sinasabi pa nila, mga scholar na yan ay nagsasabi na mahigit sa 80% sa mga salitang ipinatutungkol o ipinaaangkin kay Jesus Christ ay hindi binanggit ni Jesus Christ. Kundi bagkos yun ay mga tinatawag na hindi mapanghahawakan na mga ebanghelyo. Yan ay... Uh, Tumutukoy din naman at naglalaman ng tinatawag na Jesus Eucharistic Speech dun sa tinatawag na Last Supper o huling hapunan na salitang Take it, take it, this is my body. At ang bawat salitang yan ay hindi kailanman binanggit ni Jesus Christ. Napansin po ba natin yun? Yan. At hindi lang yon at batay din naman kay Dr. J.K. Elliot ng Departamento ng Tinatawag na Theology and Religious Studies at Leeds University ay sumulat ng artikulo na ito ay nalathala doon sa tinatawag na The Times sa London noong ikasampun ng Setyembre 1987 na pinamagatang Checking the Bible Roots. At dito po ay ating masisipi ang ganito. Pakinggan po ninyo at ating sisipiin ang sinulat itong si Dr. J.K. Elliot of the Department of Theology and Religious Studies at Leeds University. Subaybayan po ninyo at ating sisipiin sa kanilang original na pagkakasulat. More than 5,000 manuscripts contain all or part of the New Testament in its original language. This ranges in date from the second century up to the invention of printing. It has been estimated 
that no two agree in all particulars. Inevitably, all handwritten documents are liable to contain accidental errors in copying. However, in living theological works, it is not surprising that deliberate changes were introduced to avoid or alter statements that the copyists found unsound. There was also a tendency for copyists to add explanatory glosses. Deliberate changes are more likely to have been introduced at an early stage before the canonical status of the New Testament was established. No one manuscript contains the original, an altered text in its entirety, in that one cannot select any one of these manuscripts and rely exclusively on its text as if it contained the monopoly, the original words of the original authors. Ginabi pa niya, if one further argues that the original text has survived somewhere among the thousands of extant manuscripts, then one is forced to read all these manuscripts to assemble the differences between them in a systematic way and then to assess variant by variant which manuscripts have the original text and which the secondary text. Such a prospect has daunted many biblical scholars who have been content to rely on the printed text of earlier ages in which the evidence of only a few favored manuscripts were used. Even many recent printed editions of the Greek New Testament and modern translations based on this usually follow this practice of building their text on a narrow base that is unlikely to be entirely original. Malino po yung narinig na yan, ano? Hindi po tayo ang may sabi niyan. Ang nagsabi niyan ay masasabi natin nga uh, ika nga ay otoridad kung ang pag-uusapan ay scriptures. Na yan ay nagngangalang si Dr. J.K. Elliot of the Department of Theology and Religious Studies at Leeds University. Nililinaw po niya sa atin, binibigyan niya tayo ng bukas na kaisipan, impormasyon, patungkol po sa pagkakagawa ng tinatawag na Biblia. Kung paano po ito ginawa. Napansin po natin na ito ay ginawa oh, sa pamamagitan ng mga tinatawag na translation at sa mga translation ay napansin po natin ang mga discrepancies o napansin po natin ang maraming mga kamalian at ang kawalang pag-iingat. Gayun din naman ang personal o oh, nakaisipan ng tinatawag na translators maging ng copies. Kaya dyan, eh, mapapansin natin, hindi kalooban ng Diyos ang nakasulat sa Biblia, kundi mismo ang pinakasaloob ng tao na sumulat nito o copies nito o nagtranslate nito. Ngayon, pag-usapan naman natin yung mga tinatawag na versions of the English Bible. No? Sa tinatawag na preface, o pinaka panimula, no, tinatawag na ha, aklat nitong uh, versions of the English Bible, sa tinatawag na preface nito, do sa tinatawag na revised standard versions, the author wrote the following. Pakinggan niyo po ang sinasabi dun sa preface ng tinatawag na versions of the English Bible, yan na nga ang revised standard version. Pakinggan niyo ang sinasabi dun sa preface. The Revised Standard Version of the Bible is an authorized revision of the American Standard Version published in 1901, which was a revision of the King James Version published in 1611. The King James Version had to compete with the Geneva Bible, year 1560, in popular use but in the end it prevailed and for more than two and a half centuries 
no other authorized translation of the Bible into English was made. The King James Version became the authorized version of the English-speaking peoples, yet the King James Version has grave defects. By the middle of the 19th century, the development of the biblical studies and discovery of many manuscripts more ancient than those upon which the King James Version was based made it manifest that these defects are so many and so serious as to call for revision of the English translation. The task was undertaken by authority of the Church of England in the year 1870. The English Revised Version of the Bible was published in the year 1881 to 1885. And the American Standard Version is variant embodying the preferences of the American scholars associating the work was published in the year 1901. Diyan po natin puputulin ang ating uh, pagtalakay do sa tinatawag na versions of the English Bible na ito ay may kinalaman sa Revised Standard Version at ang ating binabasa ay may kinalam po sa preface ng Bibliang ito. Ang dyan po at uh, nagpapaalam tayo sa ating pagtalakay sa pagsasabi po sa inyo ng Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh. Ooh.